全民穿越公路求生，装甲车穿过了一个又一个通道，终于来到了飞机修理工厂的大门前。一道金属大门拦住了我，小心！大门之后有人操控我一架阿帕奇武装直升机，准备偷袭，请谨慎对待。哎，怎么还有人？对方已经开着武装直升机在大门之后蓄势待发，显然是有着充足的把握。这门口的偷袭者有猫腻啊！我想了一会，召唤出了一台自走机械，将其送进通风管道之中。那台自走机械在通风管道里一路行进，直接从上方进入了飞机修理厂。我紧紧地看着修理厂内部的场景，一架阿帕奇停在大门口的位置，关闭了发动机和雷达，一副无人的状态。但是所有的火箭弹都被调整成了激发状态，只要按下按钮。所有的火箭弹就会一起发射出去。如果自己没留神闯了进去，搞不好还真要吃个亏也说不定。这是有备而来啊！很多措施都是明显用来针对我的。到底是谁这么了解我，留在了这里偷袭？不管了，先干掉再说。自走机械将一枚地狱火导弹架了起来，对准了阿帕奇。地狱火导弹在一瞬间就击中了阿帕奇，随后就发生了巨大的爆炸。那架阿帕奇瞬间就被炸成了碎片，一个头颅从里面飞了出来，看模样正是阿曼达。阿曼达的克隆体不都死了吗？怎么还有一个漏网之鱼？难道这个才是真正的本体？满怀着好奇之心，我切开了飞机修理厂的大门，走了进去。此时，阿曼达的脑袋似乎还留有一线生机，他正睁着一对眼睛，死死地盯着我，眼中满是愤怒。既然干会雕，那好不容易获得的神器，破坏了低级化，你罪不容赦。我要把你扒皮投解，让你生不如死。获得的身体，你不是阿曼达，你到底是谁？对方明显是窃取了阿曼达的克隆体，专门在这里等着偷袭自己的。也只有那个神出鬼没的莫里亚蒂才有能力。原来又是你啊！怎么，手下不中用，自己亲自上门了？不要以为匠心获得了一次胜利就可以得意了。我所掌握的资源远远不是你能想象的。我可以失败无数次，但是你，嘿嘿。就在这时，一个女仆忽然出现，突然出现在房间之内。莫里亚蒂，你过界了。感谢您的出手相助，请问有什么我可以做的吗？不必客气，这次是他过界了，这是对他应有的惩罚。不过下一次事件他会亲手对付你。没搞错吧？他还要亲手对付我？你们难道就没有什么办法吗？难道就这么看着自己家的管理员肆意破坏规则？放心，他能动用的资源有限，而且既然要亲自下场，那就要有亲自下场的觉悟。下场之后，他就和你一样，都是普通的玩家，谁也没有任何特权。记住，这是一次试炼。如果你能成功的干掉他，你将会获得难以想象的好处，甚至一部分求生游戏的真相。真的？我其实一直就有一个疑问，那就是求生游戏的目的到底是什么？想要知道的话，就去杀了莫里亚蒂，证明你自己的能力。女仆小姐姐说完，就化作了粒子，消散在空中，仿佛从来也没出现过一般。莫里亚蒂是吧？不管你有什么本事，我都等着。整理了一下心情，我开始检查飞机修理厂，查看有没有什么是他能用上的。刚才阿帕奇爆炸让很多飞机受损，无法使用，还有一些被拆解了开来，正在接受改装。这些飞机我也用不了。转来转去，我终于在修理厂的内侧发现了四架齐装满员、状态良好的无人机，两架 MQ 9死神无人机以及两架 RQ 1 8 0隐身无人机。MQ 9死神是他手中 MQ 1捕食者的升级版，而那两架 RQ 1 8 0无人侦察机更是一展达到了四十米的大家伙，装载了各种电子设备。最关键的是，相较于全球鹰，这玩意是一架隐形的无人机，可以规避雷达搜索，神不知鬼不觉地停留在敌人的上空。太棒了！我兴奋地将这四架飞机收入飞机召唤器之中。我对于那些半成品飞机也没留下，全都拆解成了零件，收入车中。搜刮完了飞机修理厂之后，我开始对联合制药的基地进行了地毯式的搜索。这里毕竟是总部，是阿曼达留给自己的最后避难所，里面的所有的设备都是最高级的。这一次大型零元购，着实让我的仓库丰富了不少。其中，我感觉最主要的收获就是一种可以自主生长的肉类，这是制造克隆人的主要材。有了这个东西。我就可以无限量的制造克隆人了。我相信，凭借着克隆人，再加上灵镜系统，我就可以直接或者间接的影响控制区域内的绝大部分玩家。联合制药的总部真的很大，以至于我将最后一个仓库搜刮干净的时候，已经到了第二天早上六点。恭喜各位玩家看到了今天的太阳。今天为本世界的第七天，病毒正在急速变异，所有普通的阿尔法病毒都将蜕变为欧米伽级病毒，抗药性提升一倍。致死率提升至 95% 请玩家尽快使用克效药治愈自己的疾病，否则将会迎来死亡的降临。游戏系统刚弹出了这条提示，就有两条讣告接连划过：死因都是被欧米伽病毒硬生生毒死的。这响应速度也太快了吧！
我见状给苍小空发私信，开始准备卖特效药。现存的八十个玩家里，有七十二个安装了灵镜系统。安装了灵镜系统，就是我的肉鸡，属于双引号的自己人。此时我自然不能再看着他们去死。我这批特效药推出去后，立刻引起了玩家的轩然大波。仅仅八十名玩家，居然购买了五百人左右的货，这疯狂的购买力让我也为之咋舌。好家伙，几天时间没割，这些玩家好肥啊！十三个真是个大好人，我们这么追杀他，他还愿意卖给我们特效药，这么不计前嫌。以后我要是再对不起张哥，我就不是人。就是，以后谁要是和十三哥作对，我吧唧第一个不同意。负一，负一，谁要是敢再打着猎杀十三哥的主意。我们就一起猎杀了他，不管是不是真心，反正区域频道里出现了一股维护我的风气。这些人在我的眼中就是一只一只的肉鸡，随时都可以消耗的材料。除了这些人之外，还有一些玩家一边大肆抢药，一边在小群里偷偷的讨论，用特效药强行冲过病毒迷雾，去偷袭我的可能性。然而，他们却不知道，他们自认为周密的计划，早就被他们安装的灵镜系统录制了下来，然后回传给了小爱同学，把他们几个列到黑名单里。如果有什么危险的事情，就先把他们扔出去试探。游戏系统又弹出了一条提示，宣布今天结束的时间是傍晚六点。有想要完成任务的玩家抓紧时间。随后便陷入了沉默。我看了一会，觉得没什么有用的消息，就关闭了区域频道，转身来到了厨房